歌詞の聞いておれない音楽を消せということで1550年代です前回1550年代はティントレッドが活躍し音楽界ではクレメンスのパパが活躍していましたそしてルター派を容認するアウクスブルクの宗教和議が発布された時代でしたさて前回1550年代に紹介した生物画の開拓者とされるネーデルラントの画家ピーテル・アルツェンの時にお話ししたようにこの頃のネーデルラントは宗教改革の影響で教会に飾られている絵画などが破壊されるという偶像破壊が行われていた時代でしたそのため教会から画家に対しての制作依頼が激減したためこの時代以降は宗教的題材を伴わない風景画が描かれるようになっていきますそうした時代に登場するのがネーデルラント絵画の巨匠ピーテル・ブリューゲルですピーテル・ブリューゲルは宗教に対して属性の世界である庶民の日常生活を描いた風俗画や風景画に新境地を切り開いた16世紀最大のネーデルラントの画家とされており同時に初期ネーデルラント絵画の最後の巨匠ともされていますしかしこの絵は風景画でもありながら伝統的な月歴画でもあります月歴画とは1年の12ヶ月のそれぞれの月ごとの労働や自然の風景などを描くものですこの絵では手前に寮から帰ってきた狩人たちが描かれ奥にはスケートを楽しんでいる人々が描かれていますこのように当時スケートをする習慣があったというのは少し驚きですよねちなみにスケートの起源はなんと紀元前3000年前まで遡るらしいですこれはますます驚きですね紀元前3000年といえばエジプトでピラミッドが建設されたりしている時代ですその頃は動物の骨で滑っていたようですが現在のスケート靴のようにエッジ部分が付き加えられたのは紀元後1200年から1300年代頃のネーデルラントとされていますもう一枚ピーテル・ブルーゲルによる作品ですこの絵は農民を描いた風俗画の先駆け的作品とされています彼はこのようにそれまでの絵画と違って農村の日常生活である風俗を題材にして農民を多く描いたため農民画家というあだ名でも呼ばれていましたしかし実際ピーテル・ブルーゲルは都市の知識人であり彼は人間の愚かな側面を描くなどの風刺が込められた絵も描いていますそしてこの1560年代におそらく最も変わった絵を描く画家の一人であるアルチンボルドも活躍していましたかなり変わった絵ですよね遠くから見ると顔に見えますが近くで見ると全て動物など他の要素から成り立っていますしかもどの動物もしっかりと写実的に描かれ独立した動きを持ったものとして描かれていますもう一枚アルチンボルドによる作品ですこういった絵がこの時代に存在していたということも驚きですがどの時代にあっても驚くくらい独特な絵ですねこのアルチンボルドは当時彼を模倣する画家が多くいたけれどこれといった追随者が生まれることはなく後の時代である1920年代以降のシュルレアリストたちによって再発見された画家ですそしてこの1560年代はそれまでのルネッサンス音楽を集大成したとみなされているイタリアの作曲家ジョバンリダ・パレストリーナが活躍していましたジョバンニダ・パレソリーナはローマ学派に属する作曲家であり同時代の作曲家に対してだけでなく後の作曲家たちも大きな影響を与え理想的な宗教音楽を作曲したとされていますそしてこのローマ学派と関係するのがこの時代にかけて行われていたトリエント公会議ですトリエント公会議はもともとは宗教改革の混乱を収めようとするものでしたがプロテスタント側が出席を拒否したこともあって途中からカトリック側だけで断続的に開かれた会議ですそしてその会議で出された結論は教皇の市場権を再確認しカトリック教会の権威を復活させることを目指すといったものです
、まあ自分たちだけで会議を開いていたらそういう結果になりますよね。そしてタイトルになるように、なんとこの時代にトリエント公会議で音楽の歌詞のケジトリアソについて真剣に議論が交わされていました。驚きの議題ですね。なぜそんなことが真剣に議論の的になったのかというと、ルネッサンス期を通じて、教会音楽は複数の歌のパートを追加して複雑化したことによって、キリスト教にとって重要な語句である歌詞が聞き取りづらくなったというのが理由です。そしてこのトリエント公会議で真剣に議論を交わした結果、教会音楽において過剰な数の歌のパートがある音楽は禁止し、歌詞を聞き取りやすくするべきであるという重い決定が下され、作曲家たちにもそういった曲を作るよう要求しました。こんなまさかの要求でも、この時代の作曲家の多くは教会に雇われていたため、その決定に従い、対抗宗教改革に対する忠誠を表明する作品を多く作ったとのことです。しかしそんな一方的な余計な制限を食らわされた状況下で、このパレストリーナは、先ほどの教皇マルチェルスのミサ曲でもってして、複数の歌のパートがある曲でも、この曲のように各パートをバランスよく配置するのかの工夫を凝らしたら、歌詞を聞き取りやすくできるんだ。ということを示すべく、トリエント公会議に出席している聖職者たちの目の前で、この曲が歌われたと言われています。かっこいいですね、パレストリーナさん。しかし最近の研究によると、パレストリーナのこの曲は、トリエント公会議がそういった音楽への制限に関して議論するよりも前に作曲されていたらしく、トリエント公会議の決定に対して作曲されたわけではないらしいとか、トリエント公会議はそういった音楽に対する制限を議論しただけであって、実際にその決まりを強制できなかったらしいとも言われているようです。真相はよくわからないですが、彼らが歌詞の聞き取りやすさについて真剣に議論を交わしていたことは間違いないようです。いずれにしてもパレストリーナの属するローマ学派とは、この対抗宗教改革時代の影響で、過去のグレゴリオ生活との結びつきを強め、伴奏を伴わないアカペラで歌い、歌詞が聞き取りやすいという保守的な様式が特徴であり、それまでの教会音楽を刷新したとされています。さて前回1555年にアウクスブルクの宗教和議が出されルター派の信仰が容認されましたがそんなものは何の効果もなくプロテスタントとカトリックの対立に政治的経済的思惑が絡んだしみどろの争いが本格化しこの時代から約80年もの間宗教戦争が巻き起こりますまずはフランスで約40年にわたるユグノー戦争がこの1560年代に勃発しますこれはカルバン派とカトリックの間の戦争ですが、有力貴族の王権をめぐる複雑な政治闘争でもあります。ちなみにカルバン派はフランスではユグノーと呼ばれていました。まず1530年代に誕生したカルバン派は、それ以降フランスでも信者の数を広げており、カトリック側がカルバン派に弾圧を加えるなどして対立が深刻化していました。さらにカルバン派の信者の中には有力貴族なども含んでいたため、政治的にお無視できない勢力となっていました。そしてそんな中、1559年にフランス王アンリ2世が馬上槍試合で右目を負傷して死んでしまいます。<笑>やらなくてもいいことやって死んだ感じですね。そのため、アンリ2世の息子が王位を釣りますが、彼はまだ幼かったため、前回1550年代に登場したノストラダムスにはまっていたカトリン・ノメジシスが、摂政となりこの時代から政治の実権を握りますそしてこの時代にカトリノ・メディシスはカトリックとプロテスタント両派の紛争を収めるべくカルバン派の信仰の自由を認める直令を発布しましたがこれにカトリック教徒側は反発して礼拝中のカルバン派を虐殺したことからこのユグノー戦争が勃発することになります礼拝中を狙うのもすごい話ですが祈りむなしく殺された人々も浮かばれないですよね次に現在のベルギー・オランダを中心とする地域であるネーデルラントにおいてプロテスタントがカトリック教国のスペインの圧政に対して起こした反乱から始まった間に休戦を挟みつつ80年にもわたる戦争が起きますこれはオランダ独立戦争または80年戦争と呼ばれるものですネーデルラントはこの時までスペインの支配下に置かれ増税などの圧政を強いられていてさらにはこの地域の多かったカルバン派は弾圧されていましたそしてそんな状況下においてこの時代にスペインからカトリック信仰を強要されたためついにスペインに対して彼らは反乱を開始しますしかし途中ほぼ現在のベルギーにあたる南部10州がカトリック教徒が多かったということもあって
スペインの圧力に負けて独立運動から脱落しますそしてほぼ現在のオランダにあたる北部7州はその後も戦い続け最終的には独立を勝ち取ることになりますこのように結果的にオランダの独立戦争となったのですがこの独立戦争で恩恵を受けたのは貴族でも農民でもなく商人であるブルジョワジーでしたそもそもこの地域は毛織物工業の盛んな商業地域であったため彼ら富裕な商工業者であるブルジョワジーがスペインの経済支配に対して不満を募らせており自分たちの要求通りの体制を確立しようとしたというのがこの戦争の大きな要因となっていますしかし同時に彼らブルジョワジーは天職という概念によって利潤の追求と富の蓄えを良しとするカルバン派が多数でしたのでこの戦いはカトリックとプロテスタントの宗教戦争の一環でもありましたとにかくルターの登場以降戦争は常にプロテスタントとカトリックの争いが発端となっていますルターはとんでもないことしましたね責任重大ですそれでは最後にこの時代に描かれた絵を5枚紹介します最初の絵は1540年代にも紹介した色彩に対して高い評価を受けているベネチア派を代表する画家ベロネーゼによる作品ですこの絵はルーブル美術館の中で一番大きい絵であり約 6.5m×10m もある作品ですそしてなぜイタリアの画家の絵がフランスのルーブル美術館にあるのかというと後の時代にナポレオン率いるフランス軍がイタリアに攻め入った時にこの絵を略奪したためですしかも彼らは略奪する際あまりの大きさのために運搬が大変ということで2枚に裁断して丸めて持ち帰ってその後元通りに修復したとのことですこっからしてやってることがすごいんですが後にナポレオンが失脚した後にイタリアからこの絵の返還を要求されてもフランス側はそれを拒否して返還しなかったため今もルーブル美術館に展示されているというわけですしかも1992年にルーブル美術館はこの絵を周囲から反対されていたにもかかわらず修復しようとしますがその修復作業の最中に通気口から雨水がキャンバスに飛び散るという大失態を犯しさらにはこの絵を壁に描けようとした時に誤って床に落としてしまい金属枠はこの絵に裂け目を5箇所も生じさせたとのことですしかも最長約 1.2m の裂け目ですもうむちゃくちゃですねしかもこの失態の噂が広まるまでルーブル美術館は1ヶ月もの間ひた隠しにしていたとのことです奪って返さないでズザザにしてしまうという最悪なことをやってのけていますさてこの絵の内容は新約聖書の話でカナで催された婚礼に招待されたイエス・キリストがワインが足りなくなったので水をワインに変えたという話を書いています右下の男性が中身がワインに変わった石の水がめを持ち上げて注いでいますちなみに中央の白い衣装を着た男性はベロネーゼ自身で隣の赤い衣装を着た男性がティチアーノと言われていますそれ以外の人々も当時の王侯貴族などが書かれているとされています次の絵は1550年代に登場した同じくベネチア派を代表する画家ティントレットによる作品ですこの絵もむちゃくちゃでかいです高さ約5メーター幅約12メーターもあります中央に十字架で貼り付けられているのがイエス・キリストでその下には聖母マリアや聖ヨハネなどが書かれており向かって左側には今から貼り付けられる人と右側にはこれから貼り付けられる人そしてその手前には今から十字架を立てるために穴を掘っている人々が書かれていますこのような荘厳な宗教画を画家に書かせることによってカトリック教会は自身の権威を誇示したり不況のための宣伝として利用したとされています次の絵もまたもや聖書を題材にしたフランスフローレスによる作品ですインパクトが凄まじいですね内容は1540年代に紹介した最後の審判という聖書の話ですこれも鑑賞者から見て左が天国、右が地獄となっています。最後の2枚は今回登場したブルーゲルによる作品です。バベルの塔は旧約聖書の話で、人々が新しい技術を使って天に届くほどの高い塔を建てようとし始めましたが、それを知った神様がそれまで一つだった人々の言語を混乱させたため、人々はお互い意思の疎通ができなくなり、塔の建設は中止され、人々は世界各地へ散らばっていったという話です。ちなみにこの絵では、人々の衣装などがこの時代のものに置き換えられています。最後の絵はこちらです。結構グロテスクな絵ですね。ブリューゲルは1500年代に紹介した同じネーデルラントの画家
ヒーロニムスボスに影響を受けておりこの絵はボスの快楽のそのの右翼部分から多くの要素が持ち込まれています農民画家と言われたブリューゲルが一時期こういった絵を描いていたというのは少し意外な感じですよねということで1560年代はピーテル・ブリューゲルとアルチンボルドが活躍し音楽界ではルネッサンス音楽の集大成者と言われるジョバンリダ・パレソリーナが活躍しそしてユグノー戦争オランダ独立戦争と本格的な宗教戦争が始まる時代でした次回は1570年代です数分で終わりますそれでは。